Сьогодні у Херсоні випав сніг. Подружжя Васильчуків повернулася з орендованого житла додому. Намагаються відчистити та врятувати хоч щось зі свого майна, говорить Алла Олександрівна. М'ясорубка немає, мультивірки, варки немає, все, все. Машинку запустили, воно бо стирати треба, машинка трошки залишилася. То робить, то не робить. Ну, так, принудительно ми там стираємо. Ми ну, спасаємо ложку, вилку, три рази миємо, дезінфіціруємо, кип'ячу по півчаса, хоч якась вилка ложка. Володимир Васильчук говорить, у день, коли вони втратили свій будинок, який зводили 30 років, звідусіли тіло каміння. Наслідки можна бачити і досі на деревах та навколо будинку. Здесь от удар в трубу. Від... Ось тут удар в трубу, його тут видно, її просто зім'яло, пів цеглини тут вилетіло. Я кажу, давай закривати двері. Люди вийшли на вулицю, а ми вже не можемо. Кабелі закоротило, ось тут лінія. Каміння летіло аж на другий будинок, 25 метрів. Пенсіонери розповідають, надходить час платити за оренду квартири. Чим платити вони не знають, бо компенсації не отримали. Нас визвали в управління соціальної політики і дали нам таку бумагу, де ми повинні від всього відказатися. От дивіться, що вони тут пишуть нам. Согласно цього рішення, значить, ми Должны стосуються компенсації, відказатися від морального ущерба, від матеріального, від цього ми повинні відказатися. Претензій в нас не було ні горисполкому, ні їхнім підприємствам, цим водоканалам, всім основним, що їм підчиняється. І в разі, якщо ми не підпишемо цю бумагу, значить нам нічого не дадуть. Всі наші сусіди, які там дали компенсацію, які живуть в домах, і в теплих хатах, а не підписалися. Їм вчора перечислили гроші. Там кому 140, кому, ну тут є, оскільки кому. А ми відказалися, тому що ці гроші, що вони виділили мільйон сто, домов нема. Не то, що такого, як наш дом. Це собачі будки, це не можна купити. А як же жити взагалі? Ні холодильника, ні стінки, ні постілі. Ну нічого ж немає. Серед втраченого майна і домашня бібліотека. Основний чинний, кодекс і... Основний чинний кодекс і закони України, які всі українці читали. І права тут всі. В неї підмокла репутація. Жанна, сусідка Васильчуків по будинку, говорить, ситуація така сама. Жінка також не отримала компенсацію. Обіцяли в течінні двох неділь виплатити нам. Обіцяли протягом двох тижнів виплатити нам гроші. У мене неповнолітня дитина зараз спить на підлозі на матрасі, тому що ми зняли квартиру за 3,5 тисячі однокімнатну. Диван там тільки і все. Гроші не дають, шантажують, пишіть, що ви не маєте до нас ніяких претензій. Тільки тоді ви отримаєте кошти. Чекайте, це я зробила? Чому ви мене шантажуєте? Ви обіцяли допомогти. Вони говорять, це дуже багато, мільйон триста п'ятдесят. Ми зараз дивилися будинки, ну ось тільки, щоб стелі були, у такому напівзруйнованому стані можна купити справді. А де мені брати кошти на диван, ліжко, холодильник? Де мені це все брати? Алла Васильчук говорить, що ймовірно підпише документи, щоб отримати компенсацію, тому що іншого виходу немає. За коментарями кореспонденту Суспільного звернулися до Олени Рузгі, начальниці управління соціальної політики Херсонської міської ради. Дві родини, які ще не отримали, і з ними продовжуємо працювати. Це ті, у яких значно пошкоджено. У них один будинок на дві родини. У програмі є такий пункт, який передбачає надання допомоги у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Однак при цьому там і границі цієї допомоги зазначені, але вони невеликі. Тому враховуючи, що тут була надзвичайна ситуація, яка виходила поза межі всього, тому приймалося рішення окремо за цими родинами і розмір допомоги визначався більший, ніж визначена програма і значно більший. За інформацією районної комісії, ними було опрацьована вартість будівель, аналогічний за квадратурою, якими володіли ці люди, постраждали, у власності яких була, і за роком, коли були збудовані ці будівлі. Тобто за цією допомогою, за інформацією районної комісії, можливо, в Херсоні знайти житло. Нагадаємо, 27 листопада через аварію на колекторі на вулиці Штурвальній у Херсоні були затоплені нечистотами шість приватних обійсць. Житло двох родин згодом було визнане повністю непридатним до проживання. Чотири будинки пошкоджені різною мірою. Олена Протопопова, Володимир Чепінога. Новини на Суспільному. Херсон.